Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. హైదరాబాద్ లో ఫిల్మ్ సిటీ లోనా లేదా జూబ్లీ హిల్స్ లోనా ఎక్కడ దొరుకుతుంది చర్చ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర జూబ్లీ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర లేదా జర్నలిస్ట్ కాలనీలోనా లేదా ఫిల్మ్ సిటీలోనా ఎక్కడ దొరుకుతుంది చర్చ ఎంత దుర్మార్గంగా మాట్లాడతారు ఆడెవరో మాట్లాడారంటే మీరు కూడా మాట్లాడతారు అండి ఏం జరుగుతుందండి మేము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం రైల్వే ఎలా అయితే మెయింటైన్ చేస్తుందో ఆ బాధ్యతలో మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పని పారదర్శకంగా ఉండాలి ఎలా అయితే ఇప్పుడు చాలా మాధ్యమం అంటే చాలా ఇప్పుడు సినిమా మాధ్యమం ఉంది సినిమాలో మీరు ఆన్లైన్లో టికెట్లు కొంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక వ్యవస్థ ఉంది ప్రైవేట్ బస్సులకి రెడ్ బస్ ఉంది అభి బస్ ఉంది అట్లాగే దీనికి బుక్ మై షో అని ఆ షో ఈ షో అని అయ్యి ఉన్నాయి అటన్నిటికీ ఎట్లా దొరుకుతుంది ఈరోజు బుక్ చేసుకుంటే తెల్లారి బ్యాంక్ తెరవంగానే పది ఇంటికో పదకొండుకో ఎవడ అకౌంట్లో కలిగి డబ్బులు పోతాయి ఎవరి డబ్బులు ఆడికి కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడీ గారు డబ్బులు మోడీకి ఈ ప్రభుత్వం డబ్బులు ఈ ప్రభుత్వానికి సినిమా హాల్కి వెళ్ళి సినిమా హాల్కి ఇది నిన్న అసలు ఎలా ఉండాలి సాఫ్ట్వేర్ ఎలా ఉండాలి అసలు అవసరాలు ఎలా ఉంటాయి దీన్ని ఎలా చేయాలనేది అసలు హాలు లేదు చూడు లేదు ఏంటిది అంత అసలు మామూలుగా టికెట్లు ఇంకా అమ్మరా ఇంకా థియేటర్లో టికెట్లు అసలు ఇంతవరకు నిర్ణయం జరగలేదండి అసలు అసలు ఏంటి అసలు సార్ అసలు అధ్యయనం జరుగుతుంది కమిటీలు వేసాము అధ్యయనం జరుగుతుంది స్టేక్ హోల్డర్ అని పిలుస్తాము అని చెప్తున్నాము అసలు ఏమీ లేదు చెప్పండి వారు ఇచ్చినటువంటి అన్ని అంశాలు సానుకూలంగా పరిగణలోకి తీసుకుంటూ దీన్ని కూడా సానుకూలంగా పరిగణలోకి తీసుకుని దీని నేపథ్యాన్ని వెనక్కి వెళ్తే ఈ ప్రయత్నం రెండు వేల రెండు నుంచి జరుగుతుంది కానీ జరగట్లేదు జరగటం వల్ల ప్రజలకు మేలేంటి ప్రభుత్వానికి మేలేంటి రెండు చేస్తే ప్రజలకి మే ప్రభుత్వానికి రెండింటికి మేలు కనపడుతుంది ఎస్ ముందుకెళ్దాం అని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తుంది లేదు ఒక ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ఒక నియంత్రణతో కూడినటువంటి వ్యవస్థ ఉండాలి ఆన్లైన్ ద్వారానే టికెటింగ్ జరగాలి అని చెప్పారు ఇప్పుడు అంటే కౌంటర్ అవునండి కౌంటర్లు ఉంటాయి వినండి కౌంటర్లు ఉంటాయి కౌంటర్లు ఇప్పుడు అది కూడా ఖచ్చితంగా ఆన్లైన్లోనే ఇప్పుడు మీరు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తున్నారండి మీరు బయట నుంచి వంగానే అక్కడే కియోస్కులు పెట్టి ఎవడు కంప్యూటర్ ఆడి పెట్టుకుని బుక్ దాన్ని ఏమంటారు వెబ్ చెకింగ్ చేస్తున్నారు కదా బోటింగ్ బాస్ ఇస్తున్నారు కదా అదే ఇప్పుడు రెండు గంటలు దాదాపుకి ఇవన్నీ ఎట్లా అంటే నేను ఊహ జనితమైంది నేను చెప్పేది కూడా ఆ ఊరికే ఊహించుకుని చెప్తున్నా ఒక రెండు గంటల ముందు వరకు టికెట్ మూసేస్తారు మన ఆర్టీసీ బస్సులు ఎట్లా ఉంటాయి అట్లాగే సినిమా మూడు గంటలకి మ్యాట్నీ అనుకోండి ఒక రెండు గంట ఒంటి గంటకి లాకింగ్ అయి అయిపోద్ది అది టికెట్లు కావాలంటే థియేటర్ దగ్గరికి వెళ్తాం థియేటర్ దగ్గర కూడా ట్యాబో ఏదో పెట్టుకుని ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఉంచుకుని దాంట్లో ఎందుకంటే సీట్ నెంబర్లు అన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి దాంట్లో టికెట్ చేసుకుంటారు అక్కడే వాళ్ళు ఆన్లైన్ సిస్టంలోనే పేమెంట్ చేయాలి చెప్పండి డబ్బులే కదా డబ్బులే కదా సరే ఒక మాట అండి ఆ థియేటర్ అతను క్యాష్ తీసుకుంటాడు ఏం చేసుకుంటాడు తెలియదండి కార్డు మీద అయితే గీయకాల్సిందే అంటే ఇది అధ్యయనం దొరుకుతుంది ఇప్పుడు నేను కొంత అధ్యయనం చేశాను కాబట్టి నేను అంటే నేను కూడా కొత్త చేసి నేనేం పరిపూర్ణం కాదు కదా ఎవడే పుడత ఎవడనా ఏం సార్ ఇదంతా రాధాకృష్ణ గారు రామోజీరావు గారు ప్రసాద పేపర్ పెట్టేశారండి ముందు ఏదో ఒక పని చేసుకుంటూ దాంట్లో పేపర్ ఏంటి అదేంటి విలేఖర ఏంటి వార్తలు ఎట్టా ఇవన్నీ చేసుకుని మెల్లగా పెట్టుకున్నారు అట్లాగే మేము కూడా అధ్యయనం చేస్తున్నాం 
అజ్జే ఇప్పుడు అధ్యయనం జరుగుతుంది అధికారులు ఉన్నారు ఐఏఎస్ ఆఫీస్ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు ఇప్పుడు నాకులాగా ఊరికనే అత్యవసర మార్కులతో పాస్ అయ్యి జనం ఓటే చదువుతారు మేం కాదు అధ్యయనం చేసేది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అధ్యయనం చేస్తారు స్టేక్ హోల్డర్స్ ఒపీనియన్ కూడా తీసుకుంటున్నాం సార్ ఊరికే అంటే ఊరికే సరదా చెప్తాను ఇందులో ఎవరిని నేను దోషి గాను ఎవరి మీద ముద్ర వేసేటాకి బురజం దాకా చేయట్ల కరోనా రెండు వేల ఇరవై మార్చి ఎప్పుడు కరోనా వచ్చింది కదా సుమారు మార్చి ఏప్రిల్లో బాగా ఉద్ధృతం అయినట్టు మా మార్చి నుంచి మొదలైంది కదా అంటే మార్చి ఆఖరి దాకా మనకు ఉన్నట్టే కదా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సుమారుగా ఊరికి అంచనాగా చూస్తే సినిమా సినిమా హాల్ మీద జీఎస్టీ మొత్తం ఎంత వసూలైందని చూస్తే ఓ ముప్పై నాలుగు ముప్పై తొమ్మిది లక్షలు నలభై లక్షలు సారీ ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు నలభై కోట్లు వసూలైందని ఆ శాఖ వాళ్ళు చెప్తున్నారు జీఎస్టీ విభాగం వాళ్ళు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఒకటో తారీఖు నుంచి మార్చి ముప్పై ఒకటో తారీఖు వరకు సినిమాల మీద వచ్చినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పదమూడు జిల్లాలకు వచ్చినటువంటి ట్యాక్స్ సుమారు ముప్పై తొమ్మిది నలభై కోట్ల రూపాయలు వచ్చిందని చెప్తున్నారు ఒకటి సరదా కోటి కరోనా రాకముందు రెండు వేల ఇరవై సంక్రాంతికి రెండు సినిమాలు పని పదకొండో తారీఖు ఒకటి పన్నెండో తారీఖు ఒకటి రెండు బ్లాక్ బస్టర్లు అన్నారు ఒక ఆయన నూట నూట యాభై కోట్లు వసూలైంది అన్నాడు ఒక ఆయన నూట ఇరవై నూట ముప్పై కోట్లు వసూలైంది అన్నాడు మన ఆంధ్రాకి లెక్క చూసుకుంటే ఒక ఆయన ఎనభై ఏడు కోట్లు ఎనభై ఆరు కోట్లు అన్నాడు పదమూడు జిల్లాల మీద ఒక ఆయన ఎనభై నాలుగు కోట్లు ఎనభై మూడు కోట్లు ఎంత అని చెప్పాడు ఒకవేళ ఆయన నేను చెప్పింది అబద్ధం అయితే ఏదో ఏంటంటే బాక్స్ ఆఫీస్ ఆంధ్ర అనేది ఏదో ఉంటుందంట దాదాపుగా అటాక్ ఉండదు అదే లెక్క వస్తుంది అంట అక్కడ వెబ్సైట్ ఏదో ఉందంట సినిమా వాళ్ళది దాంతో ఒకసారి మీరు చూసుకున్నా పర్లేదు అధ్యయనం కాదు సాధారణంగా కోస్త ఆంధ్ర వాళ్ళు ఎక్కువ సినిమా పిచ్చోళ్ళు ఉంటాం కదా మనం ఏ రంగంలో ఉన్నా సినిమా మీద అందరికీ మోజు ఉంటారు లేకపోతే ఇట్లా ఎంత ఎందుకు మనకి ఇదంతా సినిమా కావాలి ఇదంతా ఎందుకు మనకి అసలు సుమారుగా నూట డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళు చెప్పే లెక్కలో అంటే అప్పుడు అప్పుడు పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు రాని అయిన చూసుకుంటే నూట డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు రెండు సినిమాలకి రెండు వేల ఇరవై సంక్రాంతికి వచ్చినటువంటి ఒక రెండు సినిమాలు మాత్రమే నూట డెబ్బై కోట్ల మీద సుమారుగా జీఎస్టీ లెక్కట్టండి మీరు కొత్తలో అంటే వారం ఫస్ట్ వారం రోజులో పది రోజులో ఫుల్ రేట్కి అమ్ముతాంగా దానికి అంత ఉండదు కదా నేల కాయ నుంచి అంత అది ఇది అన్ని అంటే మామూలుగా టికెట్ వంద రూపాయలు దాటితే పద్దెనిమిది పర్సెంట్ ట్యాక్స్ వంద రూపాయల లోపు అయితే పన్నెండు పర్సెంట్ ట్యాక్స్ సరే అన్నీ కలిపి అది ఇది కనుపుని అనుకుంటే సుమారుగా సరాసరి పదిహేను పర్సెంట్ వేసుకుందాం అనుకోండి నూట డెబ్బై మీద పదిహేను పర్సెంట్ పాతిక సుమారు పాతిక పాతిక ఇరవై ఆరు ఇరవై ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు అనుకోండి సుమారుకి సంవత్సరం మొత్తం మీద వచ్చింది ముప్పై తొమ్మిది కోట్లేగా తేడా ఎక్కడో ఎక్కడో తేడా కొడుతుంది కదా మనకి సరే వినండి వినండి అంటే నేను వాస్తవాలు చెప్తుంటే అమ్మాయి నిజాలు చెప్పేస్తున్నాయి అట్ట కాదు మనం ఏదో ఇది ఆపేద్దాం అన్నట్టుగా అనుకుంటే అట్ట కాదు నన్ను కూడా చెప్తున్నాను అట్లా గమనిస్త గమనిస్తున్నాను అంటే సుమారుగా పదకొండు వందల సినిమా హాళ్ళు ఉన్నట్టున్నాయి మన ఆంధ్రాలో పదమూడు జిల్లాల్లో అన్నీ శాటిలైటే మీకు రీళ్ళు రీళ్ళు మోసుకెళ్ళి లేవు మొత్తం డిజిటలే అంటే ఆయనకి చదువు వచ్చి మనకి చదువు రాదు కదా మనకి మన వెళ్ళగానే సినిమా వేయగానే క్యూబ్ అని లేకపోతే ఈఎఫ్ఓనో సిఎఫ్ఓనో యుఎఫ్ఓనో వేస్తారు ఇంకేదో రెండు మూడు ఉన్నట్టున్నాయి రెండు మూడు రకాలు వస్తాయి వాళ్ళ వాళ్ళందరూ క్యూబ్ అయ్యే అయ్యలే అయిన చూసుకుంటే సుమారుగా పదకొండు వందల థియేటర్లు దాకా ఉన్నాయి పదమూడు జిల్లాల్లో పదకొండు వందల థియేటర్ల మీద యావరేజ్న కొన్ని సినిమాల్లో నాలుగు వందల యాభై టికెట్ సీట్లు ఉంటాయి కొన్ని సినిమాల్లో మూడు వందల యాభై సీట్లు ఉంటాయి కొన్ని సినిమాల్లో మూడు వందల యాభై ఉంటాయి మూడు సరాసరి మూడు వందల మూడు వందల యాభై టికెట్లు సీట్లు వేసుకున్నాం అనుకోండి సరాసరి మీద మూడు మూడు లక్షలు పైకి మన సీట్లు అవుతున్నాయి షోకి ఒక షో ఆడితే మూడు లక్షల చిల్లర మంది అంటే ఫస్ట్ డే కొత్త సినిమా పెద్ద పెద్దోళ్ళు పెద్ద పెద్దోళ్ళు సినిమా వస్తే ఈ బ్లాక్ బస్టర్లు బద్దలైపోయినాయి పండగలకి వచ్చాయి కదా దసరాకి సంక్రాంతికి అది ఇది అని చెప్పని ఆ వచ్చే సినిమా ఆటి చూసుకుంటే రోజుకి మూడు లక్షల చిల్లర సీట్లు 
ఎంత ఉన్నాడు అందుకే నేనంటే ఇది ప్రభుత్వం కో ప్రభుత్వం ఒకటే కోరుకోట్ల ఉభయ కుర్చీలో పరిధి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు థియేటర్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ప్రొడ్యూసర్స్ అడుగుతున్నారు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అడుగుతున్నారు నిర్మాత యాక్టర్లు అడుగుతున్నారు ఇది పెట్టండి అని చెప్పండి అంటే అందరి మీద ఒకడి మీద ఒకటికి అనుమానం మాకేమో థియేటర్ మీద అనుమానం థియేటర్ వాళ్ళకేమో ఇంకోటి మీద అనుమానం ఇంకోటి ఇంకోటి మీద ఉందాం వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ ఇంకోటి మీద అనుమానం ఇవన్నీ ఏంటంటే అనుమానంతో ఒకడొకడు తిరుగుతున్న పరిస్థితి ఇది అందరూ ఇది పెట్టాలని చెప్పని బై అండ్ లార్జ్ నాతో వ్యక్తిగతంగా ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నారు ప్రొడ్యూసర్లు మాట్లాడుతున్నారు యాక్టర్లు మాట్లాడుతున్నారు థియేటర్ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు వ్యక్తిగతంగా కలిశారు అని థియేటర్ వాళ్ళు అందరూ నన్ను కలిసిన వాళ్ళు అందరూ కూడా బై అండ్ లార్జ్ ఇది బాగుంది మంచిది అందరికీ మంచిది ప్రభుత్వానికి మంచిది ప్రజలకి మంచిది మాకు మంచిది పరిశ్రమ వాళ్ళకి మంచిది అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు అయినా కూడా పేరు నాని కలిసిన వాడే మగోడు లేదా పేరు నాని కలిసిన వాడే సినిమా కాదు కదా అందుకోసమే ప్రభుత్వం పరంగా స్టేక్ హోల్డర్స్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ సంబంధించిన అధికారులు దీంట్లో పరిశ్రమగా పరిశ్రమలో పెద్ద పాత్ర ఎవరెవరు ఉన్నారో దాదాపుగా అందరినీ కూడా వ్యక్తిగతంగా ఆహ్వానిస్తాం ఎవరన్నా లేదు ఇండస్ట్రీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండి స్టేక్ హోల్డర్ ఎవరు ఉంటే సరాసరి ఆ డేట్ ఎట్లా చెప్తాం కాబట్టి ఆ చెప్పినప్పుడు వచ్చి వ్యక్తిగతంగా కూడా వచ్చి కలిసి చెప్పచ్చు అందరినీ మీ అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకునే ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్ళాలనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆలోచన ఇది ఏ పథకమైనా సరే మెజారిటీ సంక్షేమం కోసం మెజారిటీ ఇంట్రెస్ట్ని కాపాడటం కోసం నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఎంతమంది మేధోబలులు విఘ్నులు బహు ప్రజ్ఞాశీళ్ళు బాగా మలం మూత్రం అన్నీ కలిపి ఏదో చేద్దామని ప్రయత్నం చేస్తే భగవంతుడు ఉన్నాడు ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పక్షాన ఉన్నారు దయచేసి ఎస్ మీకు మాకు శత్రుత్వమే కానీ మంచి చేసినప్పుడు బుధం తట్టపోతే తట్టపోయారు జగన్మోహన్ రెడ్డిది కనీసం నోటికి చేతికి తాళం వేస్తే దేవుడు మిమ్మల్ని మెచ్చుతాడనేది మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం